seated. Your Honor, I'm grateful for your very kind words, which coming from you have a special meaning to me uh, because you are such a respected and honorable member of our community in the United States, together with the wonderful Arjondisa Arjondula and your wonderful kids and grandkids. And I'm, I truly am humbled to hear this from your mouth. Thank you. Your eminences, graces, my dear brothers in Christ, dear fathers, your excellency, our dear brother, Archbishop from, of the Roman Catholic Church in Lithuania, your excellency, Ambassador George Tunis, where are you? Somewhere here, always working, always greeting people. <laughs> Ambassador of the United States of America to the Hellenic Republic, your eminences and graces, esteemed archons and archondices of the Ecumenical Patriarchate, sisters and brothers in the risen Lord, Christos Anesti. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένο που απόψε έχω κληθεί να σας χαιρετήσω αυτήν την εκλεκτή ομίγυρη, διότι πώς αλλιώς θα μπορούσε να αισθανθεί κανείς όντας υπό την σκιά της Ακροπόλεως εδώ στην Αθήνα. Είναι δύο οι στήλοι και οι αρχές πάνω στις οποίες είναι χτισμένος ο πολιτισμός μας, το έθνος μας και η εκκλησία μας. Η μία στήλη και η μία βάση είναι η Ακρόπολη. Και ό,τι εκπροσωπεί η Ακρόπολη. Η δημοκρατία, ο πολιτισμός μας, αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουμε καταφέρει σαν ελληνικός λαός και σαν ελληνικός πολιτισμός, η γλώσσα μας, η φιλοσοφία μας, η αρχιτεκτονική μας, οι επιτυχίες μας και οι βάσεις που δώσαμε σε όλον τον δυτικό πολιτισμό και πάνω στις οποίες έχουν χθιστεί όλος ο σημερινός ελεύθερος κόσμος, the free world, όπως λέμε ε, στην Αμερική, είναι χτισμένος πάνω στις βάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, του προσώπου, όπως εκφράστηκαν στην ύψιστη και στην πιο όμορφη τους μορφή από τον ελληνικό πολιτισμό και υιοθετήθηκαν από όλον τον ελεύθερο κόσμο. Και αν πάτε σήμερα στην πρωτεύουσα της υπερδυνάμεως, που λέγεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δείτε όλα τα επίσημα κρατικά κτίρια, νομίζετε ότι βρίσκεστε στην αρχαία Αθήνα. Αυτό είναι η αξία του πολιτισμού μας. Και η άλλη η βάση του πολιτισμού μας και της ταυτότητάς μας είναι η Αγία Σοφία. Λοιπόν, η Ακρόπολη και η Αγία Σοφία είναι οι δύο βάσεις πάνω στις οποίες στηριζόμαστε. Και έχουμε τους άρχοντες εδώ, οι οποίοι είναι ακριβώς αυτό. Όταν λένε «We are defenders of the faith and the mother church» is exactly this. Defending a great civilization, a great civilization, and whatever this means, and of course, defending the Orthodox faith and the par excellence expression of this Orthodox faith is the ecumenical Patriarchate is the pillar of the faith in the East. And together with the pillar of the faith in the West, the Roman Catholic Church, uh, of which we have our beloved brother, the Archbishop, present here, the two heads, the two lungs that breathe simultaneously the same faith of our Lord Jesus Christ, we really are happy and proud that we defend these two uh, pillars and these two ecumenical ideals that embrace all nations, all languages, and all cultures. It is yafto i archodes den ine aparetita elines to genos. Den omizo ti ipirce pote stin historia tis anthropotitas alos laos pou na ipe ya ton diko tu ton eafto tu να αυτοπροσδιορίστηκε, να προσδιορίσε και να όρισε την έννοια του ελληνισμού με έναν τρόπο που ουσιαστικά αυτό αυτοανερείτο. Δηλαδή υπήρξε ποτέ λαός στην ιστορία να πει ότι 
Έλληνες είναι αυτοί που μετέχουν της ελληνικής παιδείας και όχι αυτοί που είναι γεννημένοι από πατέρα και μητέρα Έλληνα και Ελληνίδα. Δεν υπήρξε τέτοιος λαός. Στην ιστορία δεν νομίζω ότι έχει καταγραφεί ποτέ. Αυτή είναι η δύναμη και αυτό είναι το θάρρος και η αυτοπεποίθηση που έχει ο ελληνικός πολιτισμός. Δεν φοβάται ότι θα διαβρωθεί, ότι θα χαθεί, ότι θα σβήσει στην πορεία της ιστορίας ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύει ότι όσοι ασπάζονται τις αρχές του ελληνισμού, όπως αυτές έχουν εκφραστεί στην ιστορία, όποιος το ασπάζεται είναι Έλληνας, όπως συμβαίνει και ασφαλώς με την Ορθοδοξία μας. Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο για Έλληνες, είναι για τους πάντες. Αυτές οι δύο οικουμενικές διαστάσεις των δύο κομματιών της ταυτότητάς μας, όντας υπό τη σκιά της Ακροπόλεως, νομίζω ότι μας συγκινεί όλους και θέλω με αυτήν την έννοια να συγχαρώ όλους τους άρχοντες που ασπάζονται και προωθούν αυτές τις ιδέες της οικουμενικότητας και της εθνικής μας ταυτότητας, αλλά και της ορθοδόξου πίστεώς μας σε όλο τον κόσμο. I can think of no greater honor here to stand and represent the Mother Church as patriarchal representative. And I can think of no greater friend to respond to with love and respect than Ambassador George Tsunis. I lost you again. I'm trying to locate you. I kid it us. So, because George is much more than a distinguished Greek American with a record of tremendous success in every endeavor that he has engaged. He is more than a political figure. A figure who has given a commitment to democratic values and to institutions equal to a battlefield soldier. He is more than a figure of decency, morality, values, and above all, faith and family. You have to meet his family. His wife is here. You have to see their fathers and parents, really great families. He's an exemplar of what is brightest and best in the diaspora and his service both to the United States and by extension to Greece epitomizes the nobility and the purpose of all diaspora Hellenes. As an archon of the great Church of Christ, Ambassador Tsunis understands the complexities and the conundrums conundrums that often face our mother church. He demonstrates that one does have to be born in the, doesn't have to be born in the poly as I was to be true and authentic child of the queen of the cities, the Vasilevusa. Like every archon here present and archondisa from around the globe, he has his eye on the needs and the concerns of the ecumenical patriarchate. And his personal devotion to the sacred person of his old holiness, our ecumenical patriarch Bartholomew, sets a high bar for the entire homogenia. We can take to heart his message to us this evening. He speaks from his soul and from a profound understanding of the issues that are vital for the worldwide community of the Archons to address. Ambassador Tsunis, Philemon George, for the great Church of Christ in all that you say and do, thank you. Thank you for being, thank you. Thank you for being such a passionate champion. Thank you for being an American of such dignity and decency in a time where there is dire thirst for the example that you wholeheartedly give. Thank you for being a Hellene, a Hellene who comprehends the weight of history, the weight that is in every stone in this blessed place next to Acropolis. And thank you for your service to both America and Greece as a true son of both lands, bringing your skills, your faith, 
and your intelligence to bear for the benefit of each. May the Lord continue to bless you, your beloved spouse and your children and your mission, which is a mission of peace and statescraft for the sake of democracy and the entire world. Now, since I think maybe the, even the majority of us in this room are from the United States of America, as our ambassador reminded us earlier, it is the Memorial Day for us. So let us honor and memorialize the men and women of the United States of America and the forces of the America who gave the last full measure to protect our freedom. Remembering their commitment and their sacrifice, let us take a moment of silence, praying Eoniatus Imnivi. Please rise.